என் அன்பு மாணவ மாணவிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தினை வந்தனங்களை நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடராசன் சத்தியமூர்த்தி திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து பிளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல நிறைய மார்க் வாங்குறது எப்படி அதை பத்தின ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு தரலான்னு சொல்லிட்டோம் பிளஸ் டூ எக்ஸாமினேஷன்ல நல்ல மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிடலாம் நான் சொல்ற ஒரு பன்னெண்டு முக்கியமான விதிகளை பின்பற்றினால் கண்டிப்பாக மதிப்பெண்களை பெற முடியும் விதிகள் அப்படின்னு சொல்றப்ப விதினா லாஸ் இல்ல இருந்தாலும் சிலவற்றை நாம் பின்பற்றினால் இந்த பிளஸ் டூ தேர்வில் மட்டுமல்ல வாழ்விலே நாம் செய்கின்ற எந்த ஒரு பணியிலும் உச்சத்தை தொடலாம் அதற்காக ஒரு சின்ன ஐடியா உங்களுக்கு குட்டி டிப்ஸ் அப்படின்னு உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் நோ யுவர் செல்ஃப் உங்களோட பாசிட்டிவ் திங்ஸ் என்ன உன்னோட நெகட்டிவ் என்ன உன்னுடைய நேர்மறை சிந்தனைகள் எப்படி இருக்கிறது எதிர்மறை சிந்தனைகள் எவ்வளவு இருக்கிறது என்ன இருக்கிறது ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம பாசிட்டிவ் சைட மட்டும் டெவலப் பண்ணிட்டே போகணும் இப்ப பாசிட்டிவ் சைட் அப்படின்னா இப்ப எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரையும் சில பேர் என்ன பண்ணுவா டயக்ராம் நல்லா வரைவா அப்ப நீ எக்ஸாமினேஷன்ல டயக்ராம் ஓரியன்டட் கொஷின்ஸ் நிறைய எழுதணும் எடுத்துக்கணும் சில பேர் டிஸ்கிரிப்டிவ் எழுதுவா அப்ப டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்ல எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தட் உன்னோட பேட்டர்ன் தெரிஞ்சுக்கணும் அது மாதிரி படிக்கிறப்பயே நீ சில பேர் கண்ணால பார்த்த போறோம் சில பேர் காதால கேட்டா போறோம் சில பேர் ஒரு தடவை எழுதி பார்க்கணும் சில பேர் மூணையுமே பண்ணுவா கண் பார்க்கும் காது கேட்கும் கை எழுதிண்டே இருக்கும் அப்ப நீ என்ன பேட்டர்ன்ல உன்னோட ரீடிங் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஸோ நீ வா ஸோ நோ யுவர் செல்ஃப் உன்னை அறிதல் என்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்று செகண்ட் இஸ் நோ த சிலபஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா நோ த சிலபஸ் சிலபஸ் ஜாப் போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோ எந்த ஜாபோட என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நோ த சிலபஸ்னா நீ சப்ஜெக்ட் படிப்ப தமிழ் இங்கிலீஷ் காமனா இருக்கும் மேத் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியா இருக்கலாம் ஆர் மேத் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸா இருக்கலாம் ஆர் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜியா இருக்கலாம் ஆர் எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி பிசினஸ் மேக்ஸா இருக்கலாம் ஆர் ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சியா இருக்கலாம் ஆர் வொக்கேஷனல் ஸ்ட்ரீமா இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ யூ நோ த சிலபஸ் அந்த பாடம் அந்த சப்ஜெக்ட்ல ஒவ்வொரு பாடத்திலையும் முக்கியமான கா எவ்வளவு பாடம் இருக்கும் ஒவ்வொரு பாடத்திலையும் முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன அதெல்லாம் ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்துருப்போம் அந்த கான்செப்ட் சத்தத்துல கிளியர் ஐடியா இருக்கணும் அப்ப சிலபஸ் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஓகே ஸோ நோ யுவர் சிலபஸ் ஃபர்ஸ்ட் தென் இம்பார்ட்டன் சாப்டர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு எக்ஸாமினேஷன் இஸ் அபவுட் ஈஸியர் ஃபார் யூ தேர்ட் ஒன் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் அண்ட் செல்ஃப் ரிவார்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளை யாருமே மோட்டிவேட் பண்ணணும்னு நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேட் யுவர் செல்ஃப் உன்னை நீயே மோட்டிவேட் செய்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம உடம்புல ஹார்ட்னு ஒரு முக்கியமான ஆர்கேன் இருக்கு உன்னோட இதயம் தெரியும் அதை யாருமே ஸ்டிமுலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஹார்ட் கேன் இனிஷியேட் இட்ஸ் ஓன் இம்பால்சஸ் நம்முடைய இதயமானது ஒரு நிமிஷத்துக்கு எழுபத்தி ரெண்டு தவிர துடிச்சுன்னு இருக்கு உணர்ச்சி வசப்பட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய துடிக்கிறது அப்ப நம்ம அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இட் கேன் ஸ்டிமுலேட் இட்ஸ் ஓன் இம்பால்சஸ் நம்மளோட இதயத்துல ரைட் ஆறுக்கல்ல சைனு ஆறுக்குள்ள நோட் அப்படின்னு ஒரு முடிச்சு இருக்கும் அந்த முடிச்சுல தான் இதய துடிப்பு ஹார்ட் பீட் இனிஷியேட் ஆகும் அப்படியே ஹார்ட் மசில்ஸ் முழுக்க ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இதை யாருமே ஸ்டிமுலேட் பண்ண வேண்டாம் அதுவே ஸ்டிமுலேட் பண்ணிப்போம் ஸோ யாரான ஒன்று ஸ்டிமுலேட் பண்ணுவோம் அப்பா படின்னு சொல்லணும் அம்மா படின்னு சொல்லணும் மாஸ்டர் படின்னு சொல்லணும் வேற நோ நீங்களா படிக்கணும் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தென் செல்ஃப் ரிவார்டு அடுத்த வாரம் ஒன்று பாராட்டணும்னா நினைச்சுக்காது ஒரு ஒர்க்கை நீ முடிச்சுட்டேனா நீயே ஒன்று பாராட்டுக்கும் அடுத்த வாய் யாரும் பிள்ளை பாராட்டுறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இதோட இதை நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க ஒரு டயக்ராம் அழகாக வரைஞ்சிருக்க ட்ரெஸ் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீ ஒன்று ஸ்டிமுலேட் பண்ணிக்கணும் 
உனக்கு ரிவார்ட் கொடுத்துரு ஓ அழகா ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த கொஸ்டினுக்கு சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணிருக்கேன் மாஸ்டர் கேட்கறப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு சரியா ஆன்சர் சொல்லிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ ஒன்னு ஸ்டிமுலேட் பண்ணிட்டு ஒரு சாக்லேட் வாங்கி நீயே போட்டுக்கோ அடுத்தவா வாங்கி தரணும் அடுத்தவா அவனுக்கு ரிவார்ட் தரணும்னே எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஸ்டிமுலேட் யுவா செல்ஃப் அண்ட் ரிவார்ட் யுவா செல்ஃப் அடுத்த வால எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் உனக்கு இந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு மட்டும் கிடையாது லைஃபுக்கு தீஸ் திங்ஸ் ஆர் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத மனசுல நீ வச்சுக்கோ ஓகே நெக்ஸ்ட் எடுத்துனோம்னா பிளான் எதை செஞ்சாலும் சரியா பிளான் பண்ணி செய்யணும்னு சொல்லுவோம் ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் அ பிளான் இப்போ எக்ஸாமினேஷனுக்கு தேர்ட்டி டேஸ் டைம் இருக்கிற இந்த தேர்ட்டி டேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கு எயிட் ஹவர்ஸ் தூங்கிடுவோம் டூ ஹவர்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு அதர் திங்ஸ் ஸ்கூலில் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் இருக்கும் இப்போ பதினெட்டு மணி நேரம் போக ஆறு மணி நேரம் நம்மளுக்கு படிக்க இருக்கு சாட்டர்டே சண்டே ஸ்கூல் ஹாலிடேஸாக இருந்தால் நிறையா டைம் இருக்கு அந்த டைமில் எதெல்லாம் படிக்க வேண்டியிருக்கோம் மிச்சத்தை படிக்கணும் எதை நல்லா படித்து முடிச்சுட்டு இல்லைங்க யூ ப்ரிப்பேர் வெரி வெல் ஃபார் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு அப்போ ஒருத்தர் ஒரு வாய்ஸ் பண்ணு கொஞ்சம் படி கொஞ்சம் விட்டு போயிருக்கிறவா கொஞ்சம் விட்டு படிக்காமல் இருக்கிறவா அதை பாருங்கோ படித்து முடிச்சுவா யூர் ரிவைஸ் டைம் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்கோ ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு டெய்லி பிளான் ஏன்னா மாறும் ஒரு நாள் நிறையா டைம் படிக்க கிடைக்கும் இன்னொரு நாள் படிக்க டைம் கம்மியாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த பிளான் பண்ணுறதே டெய்லி பிளானாக பண்ணணும் பிளான் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை த பிளான் ஷுட் பி இம்ப்ளிமெண்டட் தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் பிளான் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் பட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறியா தமிழில் சொல்லுவோம் நாளை நாளை எண்காதே நாளை வீணில் போக்காதே நாளை செய்யும் காரியத்தை இன்றே செய்தே முடிப்பாயே ஸோ தட்ஸ் திங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாளேனே சொல்லக்கூடாது ஒரு பிளான் போட்டுட்ட ஒரு ஷெடியூல் போட்டுட்ட த ஷெடியூல் ஷுட் பி இம்ப்ளிமெண்டட் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வேற என்ன வேற என்ன முக்கியமாக நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டியது டிஸ்கஸ் த கான்செப்ட் உள்ளோன் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கான்செப்ட் படிச்சுட்ட கிளியராக படிச்சுட்ட அப்போ ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரோட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இது ஃப்ரெண்டு இருக்கிற வாழ்க்கை இல்லை என்ன அப்பா அம்மாட்ட சொல்லிட்டு இருக்கோம் வேற இன்னொரு ஆப்ஷன் ஒன்று ஃப்ரெண்டு இருந்தால் ஃப்ரெண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் இருக்கும் நீ ஒன்று சொல்லுவேன் அந்த குழந்தை கேட்டுனா அந்த குழந்தைக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உனக்கு இன்னொரு தடவை சொல்கிறதுனால உனக்கு நாலேஜ் என்ரிச்மெண்ட் தெரியாத குழந்தத்தை கேட்குறப்ப அவனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த குழந்த ஒரு கான்செப்டில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பான் அந்த கான்செப்டை உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான் அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் பெனிஃபிட் இருக்கும் அதுக்கு சிம்பியாசஸ் சொல்லுவா பயாலஜி மியூச்சுவாலிசம்னு சொல்லுவா ஒரு நிகழ்வில் பங்கேற்கின்ற இரண்டு உயிரினங்களும் பலனடைந்தால் அதற்கு சிம்பயாசஸ் அப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி சொல்லிக்கிறப்ப அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் இல்லை பேரண்ட் சொல்லு ஒரு கான்செப்ட் லேர்ன் பண்ணிருக்க ஒரு தடவை சொல்லி பாரு அது டஃபாக ஃபீல் பண்ணின ஈஸியாக இருந்தால் நோ ப்ராப்ளம் டஃபாக ஃபீல் பண்ணினா ஒரு தடவை சொல்லி பார்க்குறப்ப அவனோட மனசுல இன்னும் கொஞ்சம் பதிஞ்சுக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் எடுத்துன்னா டாக் பண்ணணும் டு யுவர் மென்டார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மென்டார் இருக்கும் மென்டார் மீன் ஸ்கூலில் உனக்கு ஒரு மாஸ்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கலாம் ஒரு டீச்சர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கலாம் அவள்கிட்ட பேசுங்கோ ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா சப்ஜெக்ட் மாஸ்டர்ஸ் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்கோ அப்போ எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணுவோம் எல்லா டீச்சர்ஸுமே என்ன குழந்தைகள் என்ன வரணும்னு தான் எதிர்பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு மென்டர் இருந்தாருன்னா மென்டர்கிட்ட பேசுங்கோ இப்போ மென்டர்கிட்ட பேசுகிறப்ப உனக்கு எதாவது டவுட் இருந்தாலும் ஒன்று கிளாரிஃபை ஆகும் ஏதாவது டென்ஷன் ஆனால் கூட அவள்கிட்ட பேசி என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும் அவள்கிட்ட பேசுகிறப்ப தென் பிகாஸ் தே கிரியேட் ஒன்லி பாசிட்டிவிட்டி இன் யுவர் மைண்ட் உங்களோட மென்டராக எல்லாமே உங்களுக்கு நேர்மறை சிந்தனையை தூண்டுபவர்களாக இருப்பார்கள் அப்போ பேசுகிறப்ப அவள் சொல்கிறப்ப கவலைப்படாத தங்க நிறையா படிச்சுட்டு கடை நீ நல்ல மார்க் வாங்கணும் டோன்ட் வரி அப்படின்னு சொல்கிற சமயத்தில் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக நீ நல்ல மதிப்பெண் வாங்குவேன் ஸோ அந்த மென்டரோட பேசுவோம் நெக்ஸ்ட் எடுத்துருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஒன் ப்ரிப்பரேஷன் இன்னொன்று அதுக்கப்புறம் ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரிப்பரேஷன்னா இப்போ டைம் ஷார்ட்டாக இருக்கு இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஒரு போனக்கு அந்த கொஷின்ஸ்லாம் ஒரு ரிவைஸ் பண்ணி பாரு ஒரு டஃப்பான கான்செப்ட் இருக்கா அது ஒர
பிரசன்ட் பண்ற உனக்கு தெரிஞ்சது திருத்தரவாளுக்கு நீ என்ன எழுதிருக்கேன்னு தெரியணும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் இருக்கு டூ மார்க் இருக்கு த்ரீ மார்க் இருக்கு ஃபைவ் மார்க் இருக்கு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் எழுதுறேன்னா அப்ஜெக்டிவா இருக்கும் ஒன் மார்க் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் மட்டும் போடுவோம் சில பேர் ஆன்சர் எழுதாம எழுதாம விட்டுடுவோம் ஸோ ஒன் மார்க் கொஸ்டின்னா கொஸ்டின் நம்பர் எழுதணும் கொஸ்டின் நம்பர் எழுதணும் ஆப்ஷன் எழுதணும் ஆன்சர் எழுதணும் ஒரு கொஸ்டின் முடிஞ்ச உடனே ஒரு ஸ்கேல வச்சுட்டு பென்சில்ல வச்சுன்னா கோடுக்கு வச்சுட்டு அப்ப செப்பரேட் பண்ணி காமிப்போம் ஒன் மார்க் தனியா டூ மார்க் தனியா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எல்லாம் வரப்போ ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துனா அந்த கான்செப்ட் என்ன எழுதிட்டு தென் யூ டிஸ்கிரைப் அப்ப என்ன ஆகும்னா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் பேனா பென்சில் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் ஸ்கேல் இருக்கணும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அண்டர்லைன் போடுவோம் அப்ப எழுதது அடுத்த வாழ்க்கை திருத்தர வாழ்க்கை புரியுற மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் நீட்டா பிரசன்டேஷன் பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் திருத்தர வாழ்க்கை சந்தோஷம் இருக்கும் அதை ரொம்ப சூப்பரா எழுதிருக்கான வெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுவான் அதுக்கப்புறம் கான்சன்ட்ரேஷன் இங்க கான்சன்ட்ரேஷன்னா வி ஹவ் லாட் ஆஃப் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்லாம் நம்மள எப்பயுமே அஃபெக்டே பண்ணக்கூடாது மகாபாரதம் ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன கிளாஸ்ல ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அர்ஜுனனோட கான்சன்ட்ரேஷனும் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு டிஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தாலும் உன்னோட கோலை நோக்கிதான் உன்னோட சிந்தனை இருக்கணும் என்ன ரீச் ஆகணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோமோ எவ்வளவு மார்க் வாங்கணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோமோ எந்த கோர்ஸ்ல சேரணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோமோ அதுலதான் உன்னோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப இந்த மகாபாரதம் ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியும் மகாபாரதத்துல பாண்டவாஸ் இருப்பா கௌரவாஸ் இருப்பா பாண்டவா அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க கௌரவாஸ் எடுத்துட்டு எல்லாம் நூறு பேர் இருப்பாங்க வாழ்க்கை மாஸ்டரா இருந்தது டீச்சரா இருந்தது துரோணாச்சாரியார்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காலத்துல எல்லாம் குருகுல கல்வி பேட்டர் உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப ஒரு காம்படிஷன் வரும் என்ன காம்படிஷன் அந்த அம்பு யாரு கரெக்டா குறி பார்த்து விடுறா வில்ல இல்ல அம்பு வச்சு விடுறது பாண்டவா கௌரவா ரெண்டு பேரும் காம்படிஷன் பாண்டவால ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக யார் இருப்பா அர்ஜுனன் இருப்பா கௌரவால ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக துரியோதனன் இருப்போம் ஃபர்ஸ்ட் துரியோதனன் மாஸ்டர் கூப்பிடுவார் துரியோதனன் நீங்க வா அப்படின்னு ஒண்ணு வருவா துரியோதனா உனக்கு என்னன்னு தெரியுமா காம்படிஷன் எஸ் மாஸ்டர் எஸ்னா இப்ப மாஸ்டர் எல்லாம் சொல்ல மாட்டான் அந்த காலத்துல எஸ் குருவே அது மாதிரி சொல்லியிருப்பான் ஏதாவது காம்படிஷன் ஒரு மரம் இருக்கும் மரத்துல ஒரு அன்ன பறவை வைக்கப்பட்டு இருக்கும் அந்த அன்ன பறவையோட கண்ணை பார்த்து நீ அம்ப விடணும் திஸ் இஸ் காம்படிஷன் ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிடுவார் யார் கூப்பிடுறது பலம் துரியோதனன் துரியோதனை கேட்பார் என்ன துரியோதனா மரம் தெரிகிறதா அப்படின்னு கேட்பார் எஸ் தெரிகிறது இங்கிலீஷ் பேசுகிறாலும் கேட்காத எஸ் தெரியறது அப்படின்னு சொல்லுவா கிள தெரியறதா எல்ல தெரியறதா அன்னம் தெரியறதா எல்லாம் தெரியறது 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 குருவே தெரியறது குருவேன்னு சொல்லுவோம் அன்னத்தோட தலை தெரியறதா தெரியறதுங்க அன்னத்தோட கண் தெரியறதா தெரியறதுமா அம்ப விடுவோம்னு சொல்லுவோம் அம்ப விடுவா கண்ணு மேல படாது அம்பு தள்ளி போயிடும் அடுத்தது அர்ஜுனனை கால் பண்ணுவார் அர்ஜுனன் வருவோம் அர்ஜுனா இவனதோ காம்படிஷன் என்ன காம்படிஷன் என்ன போட்டி உனக்கு தெரியுமா எஸ் தெரியும் இங்கிலீஷ்ல சொல்ல கேட்காது எஸ் நம்ம ஈஸியா உனக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொல்றேன் அண்ணா தெரியும் மாஸ்டர் அந்த மரத்துல மேல இருக்க அன்னத்தோட கண்ணை பார்த்து அம்ப விடணும் இதோ காம்படிஷன் ஓகே மரம் தெரியறதான்னு கேட்பார் நோ மாஸ்டர் கிளை தெரியறதான்னு கேட்பார் தெரியல இலை தெரியறதா தெரியல அண்ணன் தெரியறதா தெரியல அன்னத்தோட தலை தெரியறதா தெரியல அன்னத்தோட கண் தெரிகிறதா அப்படின்னு கேட்பார் கண் தெரியறதுமா அம்ப விடுவான் டபக்குன்னு சொல்லிட்டு கண் காம்படிஷன்ல அவன் ஜெயிச்சிடுவோம் என்ன இதுலயும் தெரிய வந்ததுன்னா அம்பு எப்படி விடுறது அந்த கான்செப்ட் இல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் உன்னோட எய்ம் என்ன நல்ல மார்க் வாங்கணும் நல்ல மார்க் வாங்கி என்ன பண்ணணும் நல்ல கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும் நல்ல காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணணும் அடுத்தது <laughs> 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 இனிமே எக்ஸாமினேஷன் முடிகிற வரை எப்பயுமே பிளீஸ் ட்ரை டு அவாய்ட் டேக்கிங் ஃபுட் அவுட் சைடு வீட்டில் சாப்பிட்றது தான் அம்மா என்ன பண்ணி தராலோ அதை சாப்பிட்றது தான் ஹெல்த்தியஸ்ட் ஃபுட் வெளியெல்லாம் சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணிடுங்கோ இட்ஸ் குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த் டயட் அப்படின்னா பேலன்ஸ்டு டயட்னு சொல்லுவான் சரி விகித உணவுன்னு சொல்றது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இதெல்லாம் சரியான விகிதத்தில் ஒரு உணவு இருந்தாலும் அதுக்கு தான் என்ன பேர் சரி விகித உணவு பேலன்ஸ்டு டயட்னு சொல்லுவான் 
நமக்கு கார்போஹைட்ரேட் நிறையா வேணும் அதோட ப்ரோட்டீன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் அதோட ஃபேட் கம்மியாக இருக்கணும் அதோட விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும் ஒரு பேலன்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் தரும் அதில் எது பெஸ்ட் அப்படின்னா உனக்கு தெரிஞ்சது தான் நம்மளுக்கு இட்லி அண்ட் பொங்கல் ஃபர்ஸ்ட் இட்லி எடுத்துட்டு எல்லாம் அதில் அரிசி இருக்கு கார்போஹைட்ரேட் பருப்பு போட்டிருக்கா உளுத்தம் பருப்பு ப்ரோட்டீன்ஸ் அம்மா இட்லியை வாத்து தட்டில் போட்டோன்னு ஒரு நல்லெண்ணெயை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து இந்த பக்கம் ஊற்றி வேலை ஒவ்வொரு இட்லிக்கும் ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு அப்படியே இட்லியை தோச்சு எடுப்போம் யூ கெட் ஃபேட் தொட்டுக்கிறதுக்கு சாம்பார் சட்னி இருக்கும் அந்த சாம்பாரில் எடுத்துனேன்னா வித் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும் மினரல்ஸ் வேணா அந்த இட்லி பொடி மிளகா பொடி எண்ணெயை போட்டோ குழைச்சி அடிப்போம் வருவோம் எல்லாம் இருக்கும் ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ் பேலன்ஸ்டு டயட் இந்த மாதிரி பொங்கல் நம்மளோட பொங்கல் எடுத்தனாலும் அது மாதிரி தான் பொங்கல் என்ன இருக்கும் அரிசி இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட் பாசி பருப்பு போடுவா ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் சுட சுட பொங்கலை இறக்கினோன்னா அம்மா ஒரு ஸ்பூன் நெய்யை ஊற்றுவா யூ கெட் ஃபேட் ஒன் ஒன்ஸ் காய் இந்த சாம்பார் வித் வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ அது மாதிரி டயட் அம்மா வீட்டில் என்ன பண்ணி தராலும் அதை சாப்பிடுங்க வெளியில் சாப்பிட்றத ப்ளீஸ் ட்ரைட் அவாய்ட் ஓகேயா இது அப்போ டயட்டும் சூப்பராக முடிஞ்சிடுது நெக்ஸ்ட் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியம் பிரேக் அண்ட் ரெஸ்ட் ஷார்ட் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட் பிரேக் படிக்கிறப்ப ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் படிக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பிரேக் படுத்துக்கோங்க தூங்குவோம் திருப்பி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் படிக்கிறேன் பாஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துக்கலாம் சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் படிச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பிரேக் எடுத்துப்பாங்க எப்படி ஒரு நாள் எடுத்துக்கலாம் கண்டினியூஸாக படிக்காதீங்க சப்ஜெக்டை மாற்றி மாற்றி படிங்க அப்போ தான் பிரேக் கொடுத்து படிங்க அப்போ உனக்கு என்ன ஆகும்னா பிரெயினில் போய் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகும் அப்ப எதெல்லாம் நீங்க ஆச்சுக்கணும் நல்ல மார்க் வாங்கறதுக்கு மட்டும் இல்ல வாழ்க்கையில உச்சத்தை தொடுவதற்கு முக்கியமா ஞாபகம் வேண்டியது என்ன நோய் வசல் உன்னை அறிதல் என்ன பாடம் என்ன படிக்கிற அப்படிங்கறத ஞாபகம் என்ன சிலபஸ் ஞாபகம் வேலைக்கு போன என்ன ஜாம் மூணாவது எடுத்துதான் என்ன அர்த்தம் தேர்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் அண்ட் செல்ஃப் ரிவார்டு உனக்கு யாரும் மூணாவது தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை யூ மோட்டிவேட்டிவா செல்ஃப் உனக்கு ரிவார்டு ஒன்று நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் இஸ் பிளான் நல்ல பிளான் பண் ஃபிஃப்த் எடுத்துட்டோம்னா பிளான் சுட் பி இம்ப்ளிமெண்டட் அடுத்தது டிஸ்கஷன் பேரண்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணு ஆர் டிஸ்கஸ் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டாக் டு தம் மென்டார் உனக்கு ஒரு மென்டார் இருப்பா அவளோட பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியம் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் அதை ப்ராக்டிஸை ப்ரிப்பரேஷன் வச்சுக்கலாம் ப்ரிப்பரேஷன் போது தான் யூ வில் டூ இப்போ நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் ஸோ எக்ஸாமினேஷன் டைமில் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் ப்ரிப்பரேஷன் அதை தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் கிளாரிட்டி இருக்கணும் உனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதை நீ இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஞாபகம் ஸோ ப்ரிப்பேர் வெல் ப்ரிப்பேர் வெல் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ப்ரெசன்டேஷன் இந்த எக்ஸாமினேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது முக்கியம் then you should have concentration enna aim vechin irukko and the aim da onoda manasla epey ninnu irukku adha manasla vechu adukku mudichadukku appuram enna diet is very important endha work pannala enna irukkanum appadina mara common linga njaa vechikka vendad a short break and rest okay kadasila mukkiyama vaalkaiyila uchchathai thoduvatharkku valluva perndagai ore oru kuralai mattum nyabagathil veithukkollungal uchchathai thodalam kalviyile piravattilum கற்க கஷடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக கற்க கசடர கற்க தெளிவாக படி கற்பவை கற்க எது படிக்கணுமோ அதப்படி நமக்கும் சமூகத்திற்கும் பலனளிக்கக்கூடியதை படிக்கவும் கற்பின் பற் கற்க ரிப்பீட்டட் ரீடிங் மெமரி ஸ்டோரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இட் ஷுட் பி ரிட்ரீவ் அட் த டைம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் த ரிட்ரீவல் யூ நீட் எனர்ஜி ஓகேயா ரிட்ரீவல் யூ நீட் எனர்ஜி எனர்ஜி அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும் எனர்ஜினா நம்ம பாடி ஆக்டிவிட்டியோட பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டிக்கு யூ நீட் ஓர் எனர்ஜி இப்போ மெமரி ஸ்டோரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இட் ஷுட் பி ரிட்ரீவ் அட் த டைம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஆர் லைஃப் ஃபார் த ரிட்ரீவல் ஃபார் த ரிட்ரீவல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனர்ஜி மட்டும் முக்கியம் இல்லை திருப்தி திருப்தி படித்தல் ஓகேயா திருப்பி திருப்பி படிக்கும் அதை தான் சொல்கிறோம் கற்கவின் கற்க ரிப்பீட்டட் ரீடிங் அண்ட் ஃபைனலி நிற்க கற்க வாழ்க்கையில் மிகச்சிறந்த ஒருவராக நீங்கள் ஆக வேண்டும் என்றால் கல்வி மட்டும்தான் நம்மளை ஊச்சத்திற்கு எடுத்து
நன்றி வணக்கம் நடராசன் சத்தியமூர்த்தி திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து